Ja, det var mig det sista. No, täna on see päev, kus meie luhta läinud tünnopäev saab jätku. Ja, ja alustame sellest, kus, kus siis, kui meil tünnosi veel ei olnudki ja me tegime kõik sead, et sellisel lennuväljal ja täna näge, täna on Etra testipäev kiirenduses ja me tulime Andrese Pemmiga siis tegema seda, mida meil ei seal tünnost tegemata ja lähme panem selle auto kaheksat sõitma. No loomulikult, et Võlg üles ja jääks siis paneme peale, peale seda üritust panem, ta siis ka tünnosse vaatame palju jõud on. Noh, vaatame seada üle. Ma olen suht optimist, ma vaatan siin. Teen siin käiguvahetusi, tal on siin CO-ga käiguvahetus. Nii ma näitasin teile, nüüd on nitro peal, ma pean. Vaatame, kas ma selle ka saan siin niimoodi tööle, et, et kui ta stageib, siis nitro aktiveeritakse hop, korraks. Ja siis lülitakse uuesti välja, et see sisse jääks. Ja kui me nüüd vaatame, siis, siis põhimõtteliselt terve see rivi on seaded, mis siis tuleb ära seadistada ja üle vaadata, sest enam ei ole see auto mitte 9 sekundi auto, vaid, vaid me ei saa enam nii palju piirata seda võimsust, nagu meil eelmine aasta oli vaja, vaid me peame kiiremini tulema siis full boosti peale ja, ja et me saaksime selle lõpukiiruse sinna 250-60 Ja aega on veel vaja teha siis 8-9. Aga noh, rada on ju sõitmata ja ma arvan siin esimesed ringid võib olla midagi eriliste juhtu, aga me saame, saame selle turba rõhu vähemalt paika ja siis hakkame alles krutima. Nii et jooksvalt, siis ma räägin teile täpselt, mis ma tegin. Õpitava. Ja. Ja terve Talva Maheli end. Võtame selle nööri ära lihtsalt. Ta kokku paneb kuna nööri. Sõlme peale seal. Nii no siis kui viimalt ei teda kokku ei panna, siis kõik seda ära võtta. Siin on hea näidevata, et sul ei pea olema spetsiaal auto võtad oma selle lapsed, lastajad auto ja teed, tuled siia ja keerad pumbad ja kõik asjad põhja ja... Aamriga pumba peal. Jah, aamriga koputad peale ja... Seal peab see võtti, ma olen näinud küll neil on see torks, keerad lahti ja siis aamriga võiks saada. Ja sa oled ära teinud ju? Mina ei ole. Ei ole. Ma ainult siin käsud, ma ei tea, ei see näha. Kualda aga võiks teid. Ja see on kaalu pärast ära võetud? Aju on seal. Ja see, et saaks rutu rutu ligi ja ära kirjutada? No see ei kirjutada. Eega, OBD-st peaks saama? Ei, mul on teine, mul on emulaator. Aa, ah, emulaator. Laivis, laivis, laivis. Ja. Mul on edasi ärendus. No näed. Siller rämäps. No ta asja, sõnema sõnu sa... Ei olegi nii liitne see asi. Läheb siis esimest korda suure turbo ja nitraga proovima. Kaad, mis see burnout ja, ja steitsimine ja kõik on ju meelest läinud, ega see talv on vahel olnud ja ega see vana inimesed ka roolis, ega see mees ei ole enam ju 30. Nii tean omas käest, et see tegelikult tahab natuke läbi mõtlemist ja arjutamist ja sellepärast ongi sellised testipäevad üli head, et sa ei tule võistlustele kobistama siia suure publiku, et 
saad oma sõidud ja arjutused ära teha. Funny Gates! Või see on sees? Turvalisem või? See näha ole! No ütleme nii, et kui me hakkame seda jõudu tegema päriselt seal raja peal, siis peab olema kukarpallideks valmis. Mis ta tegi? No vaatame seda asja. Natuke roostas, väga liiga pikale ka läks. Ai kurja, küll on toore sa olet, oh! Aitab küll. Aitsa toores. Vaikselt, vaikselt, tasakesid. Mis ta tegi siis? Jah, see on see praegu rahuliga, mis aeg tuli? See pole see vist. Anne? See, jah. Okei. No kõik on palju luubav, aga noh, seal oli safety, et oli nii palju sees, et võtsin siis turba rõhu Nii palju maha, et teisimne start oleks näha, kuidas läheb, see tuli liigagi alla 1,3 pariga sõitis. 1,3 pariga 2 set sõitis 11.0 põhimõtteliselt 205 lõpu kiirusega. Nii et seal nagu, seal nagu midagi tulemust ei saanudki oodata, aga teine start on kohe tulemas ja vaatame, kas, kas seal on natuke turverõhku rohkem ja, ja äkki saab äkki starti natuke agressiivsemaks. Kuigi See rada ei võtnud nagu seda võimsuski vastu, sest auto käis tilla tõlla. Ja tõdrukud selja taga ohetasid ja ohetasid. Ma ei pannud, et läks liiga vara kohalt ära. Või tea, mis vaheb vara ära. Teeb selles mõttes, et pui. Mees puud käima ei pannud, et pampis see üle ja kell käima ei saanud. Aga noh, ma saan oma logi kätte, see on põhiline praegu. Ääl ja sõit oli oluliselt ilusam. Nüüd vaatame, kui palju seal siis seda jõudu võis olla. Miks sul taga okna peal enam reistjuni klepsu ei ole? Talveks võid ära. Miks sa talveks ära võtsid? Ma ei ole kõik mille pärast. Kuidagi pärast võtsi ära? Et tuleb tagasi panna? Tuleb tagasi panna, jah. Jah, nii kole on tagasi. Jah. Kaasas on või? Jah, on jah. No võt. Ikka vaja hullu panna. 
võimalised on tegi muutused ära. Ma näen ära, et siin juba natuke näen turbarehku, natuke näen juba süüdet ja juba hakkab looma, aga lihtsalt nüüd on vaja see start teha selline, et saaks õieti minema ja ma arvan, et kui ta õieti minema saab, siis madal õheksa on juba olemas. Aga nahu ütleme, kui räägime nagu burnoutis, siis sellise burnoutiga see konkreetne reef läheb juba liiga vedelaks ja sulama. See teeb pigem halba kui head, aga jälle tore vaadata. Hoidis peal ära! 9.6.237 km tunnis. Tip top taas. Aga jube libe on nüüd. Ja hakkas mees hakkas nüüd lõpuks sõitma. Vat oli tunne. Oli, oli tunne jah. Aga see päris okei kiirus oli juba. Jah, nüüd ikka võttis ikka õhku ahlima. Oli jah. Ikka... Roolimist oli küll palju, aga äge. Aga no seal ütleme niimoodi, et kui rada läheks heaks, see oleks hetkes kaheksa ka. Jah, siis võibolla ei oleks vaja ilma rooli ka, aga maha ei lahkes ka. Ja ma vaatasin, et äkki laseb, aga mis hoiab peal. Ei, ma hoidis peal, ei laseb peal kohal. Ja mees hoidis ikka peal, no on ikka äge startali. Funktionaalsused ära muuta. Fännid nõuavad tõnise juttu. Tõn kuule! Fännid ootavad sind! Mis sa räägid neile põnevad jälle? Nii nagu pean rääkima. Näe, kõik ootused on täidetud. Kõik laused on öeldud. Kõik on nalja kui palju öelda. Mis sa vaatad logi? Ma ootavad ka rau ei saa neid. No aga laupeal me teeme tööd näed ise. Jaa. Ma vaatan rõhkusid, kütu see õli rõhkusid ja puuste. Kuidas õli rõhk on? Palju on näist. Õli rõhk on palju, vaid seitse pool parri näist. Aga see on meil olnud juba eelmises aastaks saadik ja tundub, et see talle sobib. Viivustid on ära kaudat, jah. Kolvi viivustid. Kolvi jahutus ja õlitus ja rõõmu viivustid me kaudsime tegelikult ära juba sealt eelmine aasta algusäkki või? Ja vähem moodsam pump sai ka, nii et selle õlirõhuga see korda. Kõige tähtsam minu üks on see teema, et stardist kui nii vinissi, nii see rõhk püsiks sarnane nagu. Jaa. No siin on ikka kaheks korrada langeb alla. See on see kee jõud, kui ta stardist ära läheb, siis ta viskab korraks selle õli, viskab sinna vasta vänd võlli ja siis teeb väikese vahu ja siis tuleb tagasi. Jaa. Ujub nagu näne meriget. Jaa. Aga hullu. See on okei. Kõtusõrõhk on vastavalt turbo rõhule. Jah, ma olen lihtsalt maha. Ma lihtsalt vaatsin, kas see pressure difference on igal pool võrdnega, et nagu pumbad nagu tootlikust ei kaota nagu mingisugusel hetkel või midagi vahel ja täpselt ikkagi nagu meil on. Kella järgi me keerasime 3,5 pari, aga praegu siin on igal pool on 3,3-3,4 paari on nagu matemaatiliselt lautades kütuse rõhust lautades boosti, siis sa saad nagu selle paas õhu käedi või selle erinevuse teada. Turbarõhust? 
kõrgutuses rõust lahutad puustik. Ah, see on jah, 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 ma ei tegi, turba, turba rõu. Ja siis see peab olema sama, mis meil on... Teeb seda, et regulaator tõstab. Jah, regulaator tõstab. Aga kes nägi, videos on hästi näha, kus vitrosüsteem ka töötab, seda me kasutame, et noh, tegelikult reetiliselt ei olekski seda väga vaja, ta spuulib üles küll, aga mida kauem sa näed vaeva seal line-upis või stardi hetke, mida line-upis stardi hetkel seda turbarõhu üles saamisega seda rohkem kuumeneb see käigukasti õli ja sellepärast me kasutame seda niitrot, et saaks kiiresti selle pöörde sinna, kus vaja on ja lülitame ta automaatselt välja, kui turbarõhk on seal 0,5 parri Ja me ei kuumuta seda õli ja kui ta koha pealt ära läheb, siis see õli ei ole mingi 130-40 graadi veel. Ta jõuab võib-olla vini siis selleks. Ja nüüd, mis me siin nüüd päeva otsa teinud, oleme see, et ma tuunin sisuliselt autot ja seadistan vähekene süütenurka ja siis kütuse koguseid. Ja mis me veel teinud, oleme, et rada natuke enne ajas paranenud, kuigi see on väga-väga halb, siis... Ma muudan käigu kasti, käigu vahetus natuke ilisemaks ja ilisemaks ja täheb seda, et peale käigu vahetust ei kuku enam turbiin lohisema. Ja see teeb meile lõpukiirust, me oleme juba 240 peal. Ja ma nüüd natuke enne tõssin veel võimsust vaadata, et noh, startime kahjuks peame sellise lohiseva ja aeglase tegema, aga vaatame, kas siis lõpukiirust juurde tuleb see minu jaoks nagu Tüno Pink. Kõige otsusime, et nüüd see oli see seitsmes võit, ta oli viimane, aga... Jah, paraku ka kõige veel tegema, kuna tuuner ei olnud raul. Ma ei olnud raul, jah. Ma lei natuke kripeldama ja nüüd me läheme, proovime, kas me saame selle lõpukiiruse suuremas kui 240. Oi, on põhidla pius. Lõpukiirust tuli, väga hea! Vaatame selgati ka! siis mees sõidab. Natuke läks ratas ringi. 11.2240. Õhe, nagu siin on hea võtta päev kokku. Teisti päev oli edukas. Pem sai häelde. Kõik oleks huvitav teada, palju tal jõudnud. Ja siis me ei saa seda kõik 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 Praegu tahtsin lihtsalt testida, kas see lõpukiirus natuke ennegi kasvab, et kus kohas ma tuuninguga olen. Tegin seal 0,0 muutused ja lõpukiirus kasvas 2 km tunnis. Näeb seda, et see on nagu tüno pingis. Väike muutus ja tagasi side, tagasi side antud juhul oli see rada. Aga teie, vaadake meie kanalit, pange subscribe, siis tuleb meelde tuletus, millal see video uus või üles läheb. Ja siis kommenteerige ja seerige sõpradele ja tulge kindlasti kiirendussõitmases. See on lihtsalt testipäev, siin ei olnud poolki seda, mis toimub võistlustel. Andres ja Tõnis tahavad ka teid tervitada, olge tublid. Kõik läks hästi? Jah, väga hea. Tõn, pälli taotav. Jah, 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 jah